อุณหภูมิน้ําทะเลในประวัติศาสตร์ไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อนโลกเดือดกับทะเลเดือดแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็เดือดปากกาลังในโลกฟอกขาวณตอนนี้เนี่ยเกือบ 60% แล้วนี่คือระดับหายนะครั้งที่10อุณหภูมิสายสูงขึ้นเรื่อยๆพออุณหภูมิสายสูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไข่เต่าซึ่งมันจะเปลี่ยนเพศตามอุณหภูมิยิ่งร้อนก็ยิ่งเป็นเพศเมียเต่ามาเฟืองที่ขอบภูเก็ตในครั้งที่ผ่านมา3ลังไม่ฟักเลยแม้แต่ตัวเดียวเนื่องจากมันเป็นไข่ลมก็คือขยะพลาสติกฆ่าเต่าที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้โลกร้อนฆ่าลูกเต่าไม่ให้เกิดในวันหน้าทะเลเดือดเนี่ยเป็นคำศัพท์ของผมเองเพราะว่ามันก็ต่อเนื่องเหมือนกับโลกเดือดนะฮะอุณหภูมิน้ำทะเลในประวัติศาสตร์ไม่เคยร้อนขนาดนี้มาก่อนน้ำทะเลเกือบปกคลุมโลกไว้ 70% เพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยน้ำทะเลเป็นคนดูดเก็บไว้แต่ตอนนี้น้ำทะเลมันร้อนขึ้นเรื่อยๆก็แปลว่ามันดูดไม่ไหวแล้วมันก็จะปล่อยกับคืนมาอากาศอากาศก็จะยิ่งร้อนหนักเร็วขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยสัมพันธ์กันโลกเดือดกับทะเลเดือดแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็เดือดแล้วคนเราไปทะเลไปทำอะไรเดี๋ยวแรกก็คือไปเที่ยวกินข้าวไหมรู้ไม่ปูม้าที่ผมซื้อจากระยองถ้าข้ามเด้งไปสองเท่าไม่เทียบกับปีที่แล้วเพราะมันไม่แทบจะไม่มีปูเหลือแล้วชาวประมงก็ก็เปลี่ยนในชีพไปตั้งเยอะแยะเกือบหมดแล้วด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามันไม่มีไม่มีปูไม่มีปลาจับก็เพราะว่าน้ํามันร้อนมันก็หนีไปหมดผมดูประการลังฟอกขาวมาจากปี3าสมัยก่อนเนี่ยกว่ามันจะฟอกขาวอ่ะมันมันค่อยๆซีดแล้วก็ฟอกขาวมันใช้เวลา2อสสัปดาห์ไอ้นี่2วัน2วันฟอกขาว10วันตายมันคือถี่ขึ้นแล้วแหละเร็วขึ้นประการลังฟอกขาวระดับไฮยานะในโลกเนี่ยมี4ครั้ง2ครั้งแรกเนี่ยห่างกันเป็น20ปีครั้งสิปีครั้ง3คือปี2016ครั้ง4คือปีนี้ห่างกันแค่กี่ปี8ปีเองหลายที่ในที่นี้ระดับโลกเนี่ยหมายหมายความว่าเกิดในเอเชียเกิดในแอฟริกาหรือเกิดในเกรเบลรีฟเกรเบลรีฟนี่8ปี5หนแต่ถ้าเกิดไฮระดับไฮยานะเนี่ยที่โนอาประกาศได้ต้อง3มหาสมุทรแล้วก็50กว่าประเทศตอนนี้60กว่าประเทศแล้วที่เป็นประกาลังฟอกขาวประกาลังในโลกฟอกขาวณตอนนี้เนี่ยเกือบ 60% แล้วอันนี้คือระดับหายนะระดับหายนะต้องมีตัวต้องมีปัจจัยไม่ใช่อยู่ดีจะมาประกาศกันเองว่าหายนะหรือระดับ global breaching นะฮะ global breaching ต้อง3มหาสมุทรแล้วก็มีประเทศมากเพียงพอแล้วเขาก็จะ announce เป็นทางการลงเพียรประกาลังฟอกขาวโลกว่านี่คือระดับหายนะครั้งที่4หมดเลยหมดเลยมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยหมดเลยคือคำว่าฟอกขาวเนี่ยเราเข้าใจว่าประการังสีซีดเราก็ถือว่าเริ่มเข้าปรากฏการฟอกขาวสุรินก็ซีดซิมิลันก็ซีดกอลอกก็ซีดที่ไหนก็ซีดสีเป๊ะไม่ได้ซีดแล้วขาวแล้วด้วยซ้ําที่ตอนนี้เนี่ยที่ฟอกขาวรุนแรงคือเกิน 50% หรืออาจจะตอนนี้ 70% 80% 90% ก็คือหลายจุดมากเขาอุทยานก็สั่งปิดปิดไปหลายจุดแล้วนะยกตัวอย่างเช่นอย่างหมู่เกาะใกล้ฝั่งกระบี่เช่นฟอดะอะไรพวกนี้เขาเกาะไก่พวกนี้เขาปิดดำน้ำไปหมดแล้วที่เจ้าไหมก็ประกาศปิดตั้งหลายแห่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายแห่งเนี่ยมันก็จะปิดไปเรื่อยๆแต่ผมไม่มีประโยชน์ที่แม่ถามผมตอนนี้แหละครับเพราะว่าปรากฏการประกาศฟอกขาวยังไม่จบคําพูดที่ผมพูดในกับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เนี่ยอีก5วันเนี่ยตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะงั้นอย่ามายึดถือตัวเลขอะไรนะวันนี้เนื่องจากปากการังฟอกเขายังไม่จบคือเรายังวัดตายไม่ได้วัดตายคือมันต้องให้ตะไคร่ขึ้นสลายคลุมอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัวเลขตายตัวนี้อาจจะ 5% เเนื่องจากสลายยังไม่ทันคลุมมันอาจจะตายแล้วก็ได้บอกตอนนี้ตาย 5% อีก2อาทิตย์ตัวเลขพุ่งกันเป็น 50% 70% เป็นไปได้เท่านั้นเราควรจะการติดตามปากการังฟอกเขาในเรื่องของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นว่าพอขาวกี่จุดกี่พื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรมีอัตราตายเท่าไหร่ควรจะถามในอีก2เดือนต่อไปเพราะว่าการประมาณการคือเดือนพฤษภาและมิถุนาฟอกขาวมันจะจบเดือนกรกฎาคม
คืออย่าคิดอะไรให้มันยุ่งยากมากเลยง่ายๆเลยคนเรามันก็เป็นโรคคิดโควิดก็ได้คนก็เป็นโควิดคนไหนสุขภาพดีก็อาจจะสู้ไหวนะไอคนที่สุขภาพขวยก็อาจจะเลี่ยงไปเสร็จแล้วก็พอถึงเวลาโควิดก็เข้า ICU ก็มี3เฟสเฟสแรกก็คือเฟสก่อนหน้าที่จะเป็นสุขภาพดีมันก็ต้องดีกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกมันตลอดเวลาให้พยายามดูแลปากการังให้สุขภาพดีว่าไอแนวปากการังให้มีอย่างปลานกแก้วหรือเยอะๆอย่าให้อาหารปลาถ้าเกิดมีการดูแลอย่างดีไม่จะไม่ให้อาหารปลาปิดการท่องเที่ยวลดจํานวนนักท่องเที่ยวบลาบลาบลาไอที่นั้นเนี่ยก็อาจจะมีปากการังรอด 50% ขณะอีกที่หนึ่งก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยอยากทําอะไรพอเปิดเที่ยวก็เที่ยวกันกระจายเพราะฉะนั้นที่นั้นก็อาจจะรอดแค่ 10% บากาลังฟอกขาเป็นปรากฏการธรรมชาติแต่ทั้งหลายทั้งปวงว่ามันจะรอดไม่รอดแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมนุษย์จริงๆแล้วเต่าโดนทั้งสองเด้งเลยขยะทะเลเนี่ยมันทำลายทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะเต่าแต่ถ้าเกิดเทียบกับปากาลังแล้วขยะทะเลเนี่ยค่าเต่าเยอะกว่าอันที่2ก็คือเรื่องเรื่องของโลกร้อนทะเลเดือดอุณหภูมิสายสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะอุณหภูมิสายสูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไข่เต่าซึ่งมันจะเปลี่ยนเพศตามอุณหภูมิยิ่งร้อนก็ยิ่งเป็นเพศเมียหลังๆก็เลยลงทะเลไปเป็นแบบเพศเมียพอกลับมาจะออกมาออกไข่ก็ปรากฏว่าออกไข่ออกได้แต่ไม่มีน้ําเชื้อแต่มาเฟืองที่เกาะภูเก็ตในครั้งที่ผ่านมา3ามลังไม่ฟักเลยแม้แต่ตัวเดียวเนื่องจากมันเป็นไข่ลมไข่ที่ไม่ได้รับการผสมตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นเต่าที่เกิดปี2000เนี่ยก็กลายเป็นมีเพศเมียเยอะเพศผู้น้อยแต่อย่างน้อยสุดก็ยังมีตัวผู้อยู่แต่สัดส่วนของแต่ละลังเนี่ยก็ลดลงคือที่ฟักก็ลดลงเพราะเต่าเนี่ยมันไม่ใช่มันมันผสมพันธุ์คล้ายๆกับว่าพอผสมเสร็จแล้วมันก็จะเก็บน้ําเชื้อตัวผู้ถ้าเกิดมันผสมผลเดียวมันก็มีน้ําเชื้อแค่นี้แต่ถ้าเกิดมันผสมผสมสิผลมันก็จะมีน้ําเชื้อแค่นี้พอออกไข่เนี่ยไอ้สิผลเนี่ยมันก็จะทําให้ลูกเต่าฟักร้อยเอร์เซนแต่ถ้าเกิดมีหนเดียวน้ําเชื้อมันแบ่งไปให้ไข่เต่ามันก็อาจจะได้แค่ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตก็คือขยะพลาสติกฆ่าเต่าที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้โลกร้อนฆ่าลูกเต่าไม่ให้เกิดในวันหน้าเราก็ยื้อให้งานที่สุด